మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోలు మీకు త్వరగా చేరుతాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మనం హై నెక్తో మధ్యలో హోల్ ఉండేది బ్లౌజ్ కటింగ్ చూద్దాం ఒకసారి ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఇది లైనింగ్ అంతా నేను తడిపి ఆరేసుకున్నాను ఇదంతా మనం స్ట్రేట్ గా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి చివరి భాగంలో ఇదిగోండి ఇలా మనం స్ట్రేట్ గా ఉండేటట్టు చూసుకున్న తర్వాత బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ గా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇది మామూలుగా స్క్వేర్ నెక్ బ్లౌజ్ ఈ స్క్వేర్ నెక్ బ్లౌజ్ కి మనము హై నెక్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి ఎంత వచ్చింది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఏంటంటే మనకి ఇది స్క్వేర్ నెక్ బ్లౌజ్ కాబట్టి మనకు హై నెక్ తో కొలతలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనకి హైట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది హైట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ తక్కువ ఉంది కానీ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ హైట్ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత షోల్డర్ ఇదిగోండి ఇలా షోల్డర్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి లెవెన్ కానీ టెన్ అండ్ హాఫ్ కానీ వస్తుంది వీళ్ళకి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇదిగోండి లెవెన్ ఇంచెస్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆ తర్వాత చెస్ట్ లుక్ చూసుకుందాం ఒకసారి ఇది చక్కగా అనుకుని మన బ్లౌజ్ అనేది మెజర్మెంట్ చక్కగా వేసుకుంటే మనకు ఏదైనా కటింగ్ చక్కగా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా వేసుకోవాలి ఇదిగోండి చెస్ట్ లుక్ చూద్దాం ఒకసారి చెస్ట్ లుక్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ చెస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది ఇవన్నీ మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి పక్కన ఒక బుక్ కానీ పేపర్ కానీ పెట్టుకొని రికార్డ్ చేసుకుని మనం అలా మెజర్మెంట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మాకు ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి మాకు ఇవన్నీ మాకు మాకు గుర్తుంటాయి కాబట్టి మేము డైరెక్ట్ వేసేస్తాము ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది మన మెజర్మెంట్ లేదు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు హై లిప్ తో ఎలా కట్ చేయాలి చూద్దాం ఒకసారి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా మనకి ఫోర్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి అంటే స్టిచ్చింగ్ వానికి పోతుంది కాబట్టి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వరకు మనం మార్కింగ్ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా ఆ తర్వాత హై నెక్ కాబట్టి మనకి షోల్డర్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఉండాలి హై నెక్ అంటే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అంటే సెవెన్ ఇంచెస్ ఫోర్టీన్ లో హాఫ్ సెవెన్ కదా సెవెన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి సెవెన్ ఆ తర్వాత చంక భాగం వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మనకి హ్యాండ్స్ పొడుగు ఉండాలి అందుకోసం అని సిక్స్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ సరిపోతుంది ఇదిగోండి సిక్స్ ఇంచెస్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు చెస్ట్ లూజ్ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా ఎయిటీన్ అన్నప్పుడు నైన్ ప్లస్ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఇది చక్కగా మనం ఇలా మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇలా వేసుకోవాలి ఇది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇది మనం ఇలా స్ట్రేటింగ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు మధ్యలో హోల్ ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటున్నాను ఇక మనకి బ్లౌజ్ మనకు ఉంది కదా మెజర్మెంట్ మధ్యలో హోల్ ఎంత వరకు రావాలి ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇలా మనం డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఇది చేసుకొని మన నెక్ డీప్ ఎంత వచ్చిందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా ఇలా చూసుకున్న తర్వాత ఇది స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెడుతున్నాం కదా కిందికి ఆ తర్వాత పైన కూడా స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాము ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా అంటే కిందికి పైకి మనం స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టి మన మెజర్మెంట్ ఎంత ఉందో వేసుకోవాలి ఇక్కడ కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళు చెప్పారు ఇది హోల్ పెద్దగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం పైకి పెట్టమని చెప్పారు అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను కొంచెం పైకి పెడుతున్నాను ఇదిగోండి ఇలా ఇంత పైకి పెడుతున్నాను అయితే మధ్యలో హోల్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఏంటంటే మధ్యలో హోల్ అంటే ఇదంతా ఇది జాయింటింగే ఉంటుంది మనకి ఏది షోల్డర్ దగ్గర ఈ జాయింటింగ్ ఉంటుంది మధ్యలో హోల్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ అంత వదిలిపెట్టేసుకొని ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టాను పైకి అంటే షోల్డర్ దగ్గర ఈ షోల్డర్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టాను చూడండి ఇదిగో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టాను ఇక్కడ మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టేశాను కదా ఆ తర్వాత దీంట్లో డిజైన్ వేసుకుందాం ఇదిగోండి ఇలా మనకి షేప్ అనేది ఇలా రావాలి
ఇది నేను ఈ మోడల్గా వేయాలనుకుంటున్నాను ఈ మోడల్గా వేస్తున్నాను ఇదంతా కట్ చేసి సరిపోతుంది ఇదిగోండి నెక్ కట్ చేశాను కదా ఇక పై పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకుందాం మనకి ఎలా వస్తుందంటే డిజైన్ ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది మనం స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇలా రావాలి అందుకోసమని ఇలా కట్ చేశాను ఇక పై పార్ట్ కట్ చేసుకుందాం ఓన్లీ నేను బ్యాక్ నెక్ ఒకటి చూపిస్తున్నాను అంటే ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ ఇదాగే మనం కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను మీకు తర్వాత స్టిచ్చింగ్ లో చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇలా మనకి ఇది బ్యాక్ అనేది కటింగ్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి కటింగ్ ఏంటంటే ఫ్రంట్ మనకి ఎప్పుడైనా కూడా హై నెక్ వచ్చినప్పుడు క్రాస్ కటింగ్ రాదు స్ట్రేట్ కటింగ్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి స్ట్రేట్ కటింగ్ ఏ మనం యూజ్ చేసుకుందాం ఇదంతా మనం చూసుకోవాలి ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాత కటింగ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇది మన షేప్ పట్టికి టూ ఇంచెస్ ఫోల్డింగ్ చేసా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం షేప్ పట్టికి ఇది మనం ఇంత తీసుకుంటాం కదా ఇది పైప్ అంటే ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఇది పైన వేస్తున్నాను చూడండి మీకు అలా అర్థం కాకుండా ఇలా వేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇది ఇది ఫ్రంట్ ఇది బ్యాక్ ఇది కిందికి షేప్ పట్టికి మనం కాస్త వదిలిపెట్టాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ షేప్ పట్టి ఉంది కదా మనకు ఇలా మార్కింగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ మనం కింది పాట్ అనేది తీసేసుకోవాలి ఇక దీంతో పని లేదు మనకి ఇప్పుడు ఇదిగోండి ఆ తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకుని ఫ్రంట్ లో చంక తీసుకుంటున్నాను ఇది ఇప్పుడు మన మనకు ఇలా వచ్చేసింది కదా అయితే ఫ్రంట్ మరి నెక్ ఎలా కట్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఏంటంటే ఫ్రంట్ నెక్ ఇప్పుడు మనకి ఇది బ్యాక్ ఓపెన్ లేదు అంటే ఓపెన్ లేదు కదా ఇది ఇది మొత్తం జాయింటింగ్ వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ మరి ఫ్రంట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అది ఒకసారి చూద్దాం ఏంటంటే ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఇది ఇలా ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి టూ ఇంచెస్ తోని టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తోని కానీ ఇలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ టూ అండ్ హాఫ్ తోని కట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు టూ అండ్ హాఫ్ వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ ఇదిగోండి టూ అండ్ హాఫ్ ఆ తర్వాత ఫ్రంట్ నెక్ ఎంత రావాలి అని అంటే మనకు ఒక సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ రావాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తోని మనకు నెక్ రావాలి ఇక్కడ నేను సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను ఇక్కడ ఇదిగోండి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ మనకు హై నెక్ కదా 
హై నెక్ కాబట్టి మన నెక్ ఎలా వేసుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా ఈ మోడల్ వేయాలనుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఇలా ఇది అంటే హై నెక్ తో వేస్తున్నాను కాబట్టి ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఇది మనం ఇలా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఈ స్టిచ్చింగ్ చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మేము పై పార్ట్ కూడా చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి పై పార్ట్ కూడా మరి ఎలా కట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఉంటుంది కదా అందుకోసం పై పార్ట్ కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చేసింది మనం బ్లౌజ్ కట్ చేసుకునే పోయే ముందు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటంటే మనకి డిజైన్ ఎలా వచ్చేసింది ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇది ప్యారెట్స్ అన్ని పైకి ఇలా ఉన్నాయి అంటే మనకి పైకి ఇలా వచ్చేసాయి కదా డిజైన్స్ ఇలా వేసుకోవాలి మనకు ఒకవేళ మనం చూసుకుని వేసుకోవాలి అబ్జర్వ్ చేయాలి మన క్లాత్ ఎలా ఉంది డిజైన్ ఎలా ఉంది ఏంటని చూసుకుని వేసుకోవాలి పొరపాటున మనము అపోజిట్ కట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు బాగోదు కదా ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇలా ఇదిగో పొరపాటున ఇదిగో ఇట్లా మనం అపోజిట్ కట్ చేస్తే ఈ ప్యారెట్స్ అన్ని కింది వైపు వచ్చేస్తాయి డిజైన్ అనేది అప్పుడు బాగోదు చూడండి ప్యారెట్స్ అన్ని కింది వైపు వచ్చేసాయి ఇలా మనం కట్ చేయకూడదు ఈ ప్యారెట్స్ అన్ని ఇలా పైకి ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి మన డిజైన్ బ్లౌజ్ ఎప్పుడైనా మనకు ప్రింట్ వస్తుంది అనుకోండి బ్లౌజ్ లకి అది ముందు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటి ఎలా ఉంది అది చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం కట్టింగ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇలా వేసాను కదా ఇది అప్పుడైనా మనం ఇలా వేసుకుని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ